ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ സോഫാർ ഈ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കായ കോൺട്രാക്ട്സും കോൺട്രാക്ട്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഇനി അപ്കമിങ് ലെക്ചേഴ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ അപ്പോൾ നിയമപരമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ടു അച്ചീവ് ക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പറയുന്ന സമയത്തിൽ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ പറയുന്ന കോസ്റ്റിൽ തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എഴുതുന്നവർ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീസും സീരിയസ് ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് നോക്കാം there must be mutual agreement between two parties appo namukku ariya rendu party nu parayum onnu client allengi owner aduthathu contractor ee rendu party yum mutually avarude conditions ok ezhuthi sign cheyidal mathrame idu or valid contract avu there must be an offer made by one party and the other party must accept it idinadu oru team contractor nu parayna njan ee work cheythu thara ithra rupayku ennalla reethiyil oru offer kodukkanam client adu endu cheyanam ഈ പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയും വേണം മറ്റേ പാർട്ടി അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ദർ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡറേഷൻ യൂഷ്വലി പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി ഫോർ ഡൂയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വർക്കിന് പകരമായിട്ട് കോൺട്രാക്ടറിന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളും അത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദ ഫോർ the offer and acceptance must be related to something that is not prohibited by law ini agreement ezhudunna kaaryam work aanengilum endengilum material supply aanengilum endengilum service run cheyan aanengilum idellam neyavaramayittu prohibit cheyatha items il maatrame pattu appo tamashiki namukku vena parayam appo namukku oru goods service illegal aayittu ippo madhyam kadathanayittu oru contract adonnum namukku neyavaramayittu agreement ezhuditunnu kaaryilla legally ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കായൽ കയ്യേറിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കാരണം ആ സ്ഥലം നികത്തിയെടുത്തതോ ഇല്ലീഗലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിയമം പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിയമപരമായിട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിന് മാത്രമേ ഒരു ഓഫറും അക്സെപ്റ്റൻസും വരാവൂ The contracting parties must be qualified to make such an agreement. That is why contract will be able to sign the owner or the contractor. They will be qualified to sign this agreement. If they are qualified, they will have no legal issues, they will have no bankrupt, they will have no clear flight. The contract documents are not clear. The contract documents are not clear. കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡിഫൈനിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓണർ ആൻഡ് ദ കോൺട്രാക്ടർ വിച്ച് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓണറിനും കോൺട്രാക്ടറിനും ഉള്ള റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും കാര്യങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് എസെൻഷ്യലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എടുത്താലും ഈ താഴെ പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടിന് ഡ്രോയിങ്സ് രണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ക
ഒന്ന് സൈറ്റിലെ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും ആർക്കിടെക്ചർ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭംഗി എല്ലാം എലിവേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും ബീമ് കോളം സ്ലാബ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷനിങ് സൈസും കാണിക്കുന്നു എച്ച് വി എസ് സി ഹീറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ഡക്ട്സും അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ ഡ്രോയിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഡ്രോയിങ്സ് കാണാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ പർപ്പസ് ദർ കുഡ് ബി ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വാൽവൊക്കെ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഡേഞ്ചർ സിഗ്നലും അങ്ങനത്തെ കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പല റൂംസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വർക്കുകൾക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത കാര്യമാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ റിട്ടൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഏതൊരു വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എത്ര സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എത്ര ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ഏത് ടൈപ്പാണ് റെഡി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വരുന്നതാണോ അതോ സൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇനി കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ മെഷീൻ മിക്സ് ചെയ്തതാണോ ഇനി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ടാമ്പിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ടുഗതർ വിത്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോർമലി പ്രൊവൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങും സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആകും യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡ്രോയിങ്ങും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ചുമ്മാ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി പൂറാകും ജനറലി ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണോ അവരുടെ കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മെത്തേഡ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് രീതിയും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സെറ്റ് ഔട്ട് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് വാലുവേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് ടേം ആർബിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോ ലേബർ റെഗുലേഷൻ സേഫ്റ്റി കോഡ്സ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വാലുവേഷൻ വർക്ക് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഏത് ടേംസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർബിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിൽ വർക്കിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പോയിൻ്റ് തർക്കവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം അത് ഏത് രീതിയിൽ പരിഹരിക്കണം നിയമപരമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാകും അടുത്ത ലേബർ റെഗുലേഷൻസ് ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ വെക്കാം അവരുടെ സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് കൊടുക്കുന
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വർക്കിനും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കിനെ പല പല ചെറിയ വർക്കുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എർത്ത് വർക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഫിനിഷിങ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് എ സി വർക്ക് അങ്ങനത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല പല കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം മേ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർ മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ദ പ്രോപ്പർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് അക്കോണിംഗ്ലി അപ്പോൾ എത്ര നാൾ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഡേയ്സിലാണോ വീക്കിലാണോ മന്തിലാണോ ഇയറിലാണോ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ സമയത്തിന് വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തീർക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വർക്കിന് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യണം ഡിലേ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിലേ ഇൻ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നോട്ട് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ മസ്റ്റ് ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഓണർ വൈ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഡിലേ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിലേ ആകാം കോൺട്രാക്ടറിന് മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഡിലേ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെത് അല്ലാത്ത മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് വർക്ക് ഡിലേ ആകാം കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ സ്വന്തം കാരണത്താൽ വർക്ക് ഡിലേ ആയാൽ ക്ലയൻറ്റിന് പെനാൽറ്റി കോൺട്രാക്ടറിനൊക്കെ ഒരു ഫൈനോ പെനാൽറ്റിയോ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെത് അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വർക്ക് നിന്ന് പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്കെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വർക്കുകളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ കംപ്ലീഷൻ ടൈമിൽ നിന്ന് ആ മൂന്ന് മാസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ടേജ് ലേബർ ഷോർട്ടേജൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഇതൊന്നും കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ കോൺട്രാക്ടർ കറക്റ്റ് ഒരു റിട്ടേൺ നോട്ടിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോട്ടീസ് ആയിട്ട് ഓണറിനെ മുൻകൂറായിട്ട് കാണിക്കണം ഡിലേ ആക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണറിന് അത് വായിച്ച് അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ആക്ച്വൽ ടൈമിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫൈൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഫോർ അൺഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓണറിന് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ മേൽ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിനാണ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺട്രാക്ടർ അടച്ച സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കുകളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാതെ ക്ലയൻറ്റിന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഡിലേ ഇൻ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ മേ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ഫോർ ഡിലേ അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു കോൺട്രാക്ടർ അപ്പോൾ വർക്ക് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ കാരണത്താൽ വർക്ക് ഡിലേ ആയാൽ അതിനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കോൺട്രാക്ടർ ഓർണർന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതായത് കോൺട്രാക്ട് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ വർക്ക് തീർക്കാതിരുന്നാൽ എത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോമ്പൻസേഷനാണ് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അടുത്തത് ലേബർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ സച്ച് എ സേഫ്റ്റി മെഷർ റേറ്റ് ഓഫ് വേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ലേബറും അവരുടെ പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ലേബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ദിവസം അവരുടെ വേജസ് എന്താണ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തി
ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ ഓണറും കോൺട്രാക്ടറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തർക്കങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കമുണ്ടായാൽ മ്യൂച്വൽ നെഗോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർബിറ്റേഷൻ തർക്കപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോസും ഒക്കെ സിവിയർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വന്ന് എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വരാനുള്ള കാരണം ഒരു തർക്കം വന്നാൽ നമ്മളതിനെ നിയമപരമായിട്ട് കോർട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മെനി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഡിലേ ആവും പേയ്മെൻറ്റ് ഡിലേ ആവും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഈ തർക്ക പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ആർബിറ്റേഷന് വേണ്ടി നിയമിക്കും ഒരാൾ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരാൾ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത ആൾ കോൺട്രാക്ടറിനും ക്ലൈൻറ്റിനും പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഇതുവരെല്ലാം വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരാൾക്കാരായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് തർക്കം വന്നാലും ഈ മൂന്ന് പേരുടെ അടുത്തും കോൺട്രാക്ടറും ക്ലയൻറ്റും അവരുടെ കൺസേൺസ് പറയും അത് കേട്ട് ഇവരാണ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി ആരാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ലോസസ് ഫോർ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഏകദേശം പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു എർത്തിക്കേക്ക് വന്ന് ആ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ലോസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു വർക്കിൻ്റെ കാശ് ഒരിക്കലും ക്ലയൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ കാശ് മൊത്തം കോൺട്രാക്ടറിന് ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വർക്കാണെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും വർക്കിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും നമുക്കതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോമിനി ആരാണ് എത്ര വർഷമാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പ്രൈസ് എസ്കലേഷൻസ് ലേബർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസ് മേ ഇൻക്രീസസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എ കോൺട്രാക്ട് കണ്ടീഷൻസ് വുഡ് ബി ദർ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലോസ് ഫോർ പ്രൈസ് എസ്കലേഷൻ അപ്പോൾ പൈസയുടെ എമൗണ്ട് കൂടാം ലേബർ കോസ്റ്റും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മിനിമം ലേബർ എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ചില വർഷങ്ങൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിനിമം വേജസ് ആയിരത്തി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാക്കാം അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മിനിമം വേജ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആ മിനിമം വേജ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് ആ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബഡ്ജറ്റ് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ചിലത് കൂടാറുണ്ട് ചിലത് കുറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് എക്സ്കലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ മൂലം വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലോസ് പ്രൈസ് എക്സ്കലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ദ ഓണർ ക്യാൻ ടെർമിനേറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ ആൻഡ് മേ ഇമ്പോസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ആസ് പെർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡ്യൂ നോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി സേർവ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാക്ടർ ബിഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോ വർക്ക് രീതിയോ ഒന്നും അല്ല ക്ലയൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ ആദ്യം സോറി ക്ലയൻറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ച് കോൺട്രാക്ടറിനെ ഈ കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ബോധിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷവും നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷവും കോൺട്രാക്ടർ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടുകയോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിന് ആ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ